他们花了好几万安装这些 WiFi， 但从开业以来就一直没有好用过。他们说之前还能勉强可以用，但发展到现在，人站在 WiFi 面前，网络爆卡不说，还经常出现连接不上的情况。他们也叫安装师傅多次过来维修，每一次过来维修，网络就稍微好那么一点点，但过几天就不行了。最终那师傅也跑路了。这次老板找到我，看家能不能解决。我一听。这不会快又送上门了吗？哦，话不说，马上出发。A few moments later， 我首先来到他们 WiFi 面前，用手机试了下，确实和他们说的一样 ，WiFi 有时候干脆连接不上，有时候连接上了就没有网络。面对这种情况，只能去他们机房看看了。但是我一来到他们机房，我擦，现在跑路还来得及吗？怎么和我想的不太一样啊？这里居然这么多条网线，这么多台设备，还有这些小路具是怎么回事？我光在机房就看到了三个，我的天！到时候随便动了一条网线，搞个整体大动网，这冤大头不就是我了吗？难怪之前的师傅会跑路。不行了，这得加钱了，不加钱搞不来。正当我要开口的时候，我一看这老板手上的纹身，不对，我一看到这个大哥为人这么和善，我怎么好意思让他加钱呢？他的网络。包在我身上了。问题来了，这么多设备，在没有标签的情况下，我又怎么知道哪些设备是负责他们 WiFi 的呢？此时此刻，我只能通过 IP 对比的方法来排除了。首先，我们用手机连上 WiFi， 然后点击感叹号，选择 IP 设置，再选择静态。在这里，我们就可以看到负责 WiFi 路由器的后台地址了。我们手机输入这个地址，就可以进入后台了。进入后台后，我看到了爱快这个界面。这我就知道了，他们的主路由器是这台爱快设备。接下来我就开始一台一台的排球了。我随便接到一个交换机上，然后打开网络和共享中心这个界面，点击以太网，再点击详细信息，在这里就可以看到默认网关了。很显然，这交换机的网关和 WiFi 的网关是不匹配的。我再进入后台看一下，它是由哪个路由器提供的网络。我进入后台一看，原来这个交换机是 TP 牌子负责的。那么这台交换机就被我排除了，我就用这个方法一台一台把这些交换机都试了。谢天谢地的是，这里面没有一条线路是负责 WiFi 的，这就让我省了不少事。那眼前的范围就缩小到这个小机柜上了。我用电脑接上这些交换机，就发现 IP 地址是匹配的上的，看来就是这些设备负责 WiFi 运转的。经过刚来的后台比对，我就知道这个 i 块是他们主路由了。我先搞清楚主路由器上面四条线是干嘛的。看看他们接线是否合理。首先，我顺着这两条线，发现它是接到光猫上的，那是没什么问题的。然后我再看了下左边这条线，发现是接到这个大交换机上的，这也是没有什么问题的。但是另一条线居然是接到这个腾达路由器上的，那么这腾达路由器出来的网线又是负责什么设备的呢？之前的人为什么要这么装？我目前还不清楚。线检查完毕后，我就用电脑接上去，看看它网速能跑多少。经过测速，它能跑到500兆，正好和他们班里的宽带是相符的。那么源头的路由器网络是没有问题的。那接下来我就测一下这交换机的网速如何。经过测速，也是可以跑满500兆宽带的。我发现这条网线又把网络传到了这个交换机上了。那我也接上去打断测一下，看看有多少兆。经过了测速，这台交换机的网速也是没有任何衰减的。既然网速都这么快，为什么 WiFi 还卡得厉害呢？没理由啊！于是我进入路由器后台，看一下什么情况。进到了后台，发现连接的人数也没有太多啊，而且我还发现他们居然有三十个 WiFi， 其中二十七个在线，有三个离线了。但是我在机房里面看了下这些交换机，网线数量对不上不说，还有一个并不是 p o 交换机，那其他地方肯定还有 p o 交换机才对。由此我推测他们 WiFi 卡的故障原因可能并不在机房，而是在另一端的 p o 交换机上。我就问了一下大哥，哎，老板，就是你这边那个线，好像数量不对啊，交换机好像也不对啊，你是不是其他地方还有交换机啊？是，二楼它有交换机，二楼吗？二楼吗？啊，有个机房，那你带我去咯。好。然后大哥就把我带到了另一个机房，哪成想，另一个机房也是同等的恐怖，这里的网线完全不亚于刚来的机房，同样是一大堆网线，不过好在大哥说。这些交换机并不是负责 WiFi 的，负责 WiFi 的交换机在机柜后面。我来到了后面
这些。啊、嗯，我操！虽说标一专辑是找到了、嗯，但这个数量也太多了吧？而且很多网线还是没有标签的，这些没有标签的网线又是负责什么的呢？我目前不清楚。不过好在当初的师傅天地良心，把负责 A P 的网线都打了标签，这让我省了不少事。那么我就拔掉其中一条网线，用电脑接上去，打算测一下宽带到这里到底衰减了多少。我原为宽带能跑个百兆，但是让我没想到的是。居然只有八兆，吓得我赶紧查了下 IP 地址，看看这里的网络是不是由机房的爱快路由器提供的。经过了网格对比，正是这台路由器提供的。我输入的这段地址也是能进入后台的。当时我就怀疑是不是测试软件搞错了，于是我又重新测了下数。让我没想到的是。第二次测速更加的离谱了，怎么又少了两兆？刚才还有八兆呢，看来问题就是在这里了。这种情况我得找到他们主线才行，看一下是主线的问题，还是这些交换机的问题。但是我翻来翻去，愣是没有找到带有主线的标签。唯一可疑的就是这条白色线了，但偏偏这白色线写的一楼，他们总机柜在三楼，那我只能用电脑接到交换机上，通过拼主机的方式来找到主线了。让我没想到的是，拼东后我又发现了新问题。这拼的延迟时间居然这么高，难怪他们 WiFi 特别卡。我发现这个小交换机是接这个大交换机上的，于是我拔了这条线，让他们断开连接。我在干拼的时候，结果超时了。然后我再把这两个交换机接回去，再看一下拼，结果拼又通了。原来主线在这个小交换机上，接到我用电脑接到小交换机上，然后拔了白色线看一下拼。很显然，这条白色线并不是主线。然后我又拔了第二条，拼还是通的。那这条也不是。接着我又试了第三条，依旧不是。那只能是最后一条了。于是我把它给拔了。大伙看见没有？超时了。但是让我没想到的是，这条线居然是接到另一个交换器上的。看来主线在这颗交换机上，好在这个交换机线不多。我用同样的方法找到了真正的主线，我把它接到电脑上。这时候拼的延迟时间也稳定了下来。于是我给它测了下数，结果网速直接飙到了五百兆，这可和之前的六兆差得好远。看来这个主线是没有什么问题的。我再把它接回了交换机，然后我电脑也接到交换机上，再测下网络，看看网速会变成什么样。当我在测试的时候。结果又变成了十兆网络不说，而且延迟的时间特别的大，甚至出现丢包的情况。原来他们网速慢，就是这个交换机出了问题。为什么会出现这种情况？那是因为这个小交换机性能本身就不好，还要把网络传到另一个交换机上，另一个交换机又要把网络传到下一个交换机上，下一个交换机还要把网络传到下下一个交换机上。这相当于这个小交换机承载了后面全部的交换机的工作量，长期这样。这就导致了小交换机的性能掉到了十兆，它这么一掉，剩下的交换机也跟着遭殃了。只有这么多 WiFi 一起用这几兆的网络，能连接上算是很不错了。我和大哥说了下，得把这些小交换机都换了才行。结果大哥二话不说，马上就答应换了。新的交换机接上去后，我再用电脑接上去看看网速如何吧。结果宽带是可以跑满的。至于这些没有标签的交换机，我当时怀疑是负责监控的，于是我用电脑接了上去。打开设备操作软件试了一下，果然收到了29个摄像头。看来这些交换机都是负责监控的。既然监控没有什么问题，咱能不动就尽量不要动它了。万一再把这些监控都整没了，我跑路都来不及。好了，本期到这里就结束了。下一期是解决家庭 WiFi 信号弱的问题，只要一根网线接到交换机上，然后再这样接回来，就可以导致整个局网崩溃。我们称它为网络广播风暴，但接下来的这一期，我遇到的网络广播风暴可能比这个复杂的要多。我又是如何在一堆网线中发现了网络广播风暴，并且顺利解决了它的？起初我来到这里，并不知道这里出现了网络广播风暴，他们只是和我说网络不好用。倒是一开始，这些监控画面就引起了我的注意，因为我发现这个芝麻曲流异常，会随机变更，这是我没遇到过的。大伙记下这个画面啊！它现在是芝麻流曲流异常，其他的摄像头都是网络不可达的。我话刚说完
，那个尺码刘一长又跳了其他的画面。还有监控同时出现了三种不同的故障：一号监控显示未知错误，二号监控显示网络不可达，十号监控显示正在检测空闲的 IP。你说这事怪不怪？这里的 WiFi 和监控共用一个交换机，他们的 WiFi 当然也好不到哪去。我手机连接 WiFi 的时候，一时显示正在连接，好不容易连接上去了，就显示不可上网。因为两个月前我也来过这里解决他们网络问题，所以我知道路由器的万一和万二口是连接电线的光猫的，它的烂三口是接在华山交换机的四十七号口上的。四十七号口再把网络分到各个接口上，上面的蓝色线就是通向这些办公桌的。我这里拔下交换机的四十七号口给大伙看一下。我拔了线，路由器的烂针口就灭了。我这么一拔的话，这个交换机就没有任何网络了。我们给它接回去。上面 TP 交换机的网络是由华山的四十八号口提供的。我这里给大伙拔一下，四十八号口灭了。我现在给它接回去。至于这条线是接在录像机上面的。有意思的是，我刚才的拔插，警工好像又自己恢复了。但是细看，画面是不动的，估计等会这些画面又都消失了。我看到这些灯闪烁的厉害，当时我已经大概知道什么原因了。这四十七号口的网线是插到路由器上的，我拔了直接插我电脑上，看一下能不能上网。结果网页是可以打开的，那就证明路由器的网络是正常的。我们把网线再插回华山交换机上，我再用电脑插华山交换机，看一下能不能上网。我打开网页，果然和我想的一样，网络到了这个交换机上就没办法上网了。我尝试拼路由器，看一下能不能给它拼通。很显然，拼也是超时的。那应该是这个网络出现了网络广播风暴了。至于是哪个交换机出现了网络广播风暴，我只能拔了48号口的线，让两个交换机断开连接线。谁知道我一拔了，就发现拼没有延迟了，监控也开始陆续恢复正常了，电脑也可以正常打开网页了。我再插回去的时候，拼又开始超时，监控画面也全部卡住，不一会画面就全部丢失。如果我再把它拔了，一切又恢复了正常，那就这个两个交换机已经有网线接在一起了。但奇怪的是，我排查了半天，确实找不到环路的线来，蓝色线都是通向各个办公桌的，能导致环路的只有这些灰色线了。但这些灰色线也被我排除了，这条线是接路由器上的。这条是接录像机的，这条是连接两个交换机的，那只有一个可能，在其他地方肯定还有个交换机。但是我和客户说了半天，他们不承认有交换机，这是我和客户部分的聊天内容。你这个不是过热，你这个的话是环路，应该是在那边环路，你看见没有？现在它是不正常了，我现在拔这条线了，这条线环路了，看见没有？正常了，我拔了这条线，正常了。那条线是什么线？这两个交换机相连的线是那边的问题，所以哪边？应该是你们新的办公室，看见没有？现在的话，它慢慢恢复了。这里有交换机不？有这种交换机不？我没有啊。会不会是是不是跟 IP 有冲突啊？跟 IP 冲突没关系，你这个属于环路了。是没有。你其他地方肯定有交换机。我我们四楼哪有交换机啊？这条线是接这个交换机上的，嗯，这两个交换机有通讯。但是其他地方也这么接了，所以就导致两条线短接在一起，它就环路。所以我这么一接的话，这么一接的话，你看了，现现在现在还正常了，断了，看见没有？断了。A few moments later， 也有可能你们那边绝对还有交换机，那可能打印机上面有交换机，那就对了，你你带我去咯，你带我去，你有可能，有可能，你带我去咯。对对对，那就是了，那就是那里的，错不了。所以说，打印机也是其他，其他换一个。啊，那就是那里了，错不了了。你带我去。最后我一路坚持，他们才带我去其他办公区看一下。我在一个不起眼的房间里面，果然找到了一个交换机。根据我的经验，想必里面有两条线接到了机房，才导致网络广播风暴的出现。至于怎么找到这两条线，我让他们留个人在这里等我电话。我回到了主机房，打电话给他，让他拔下电。我只要注意看哪个灯灭了，结果三号灯灭了。那么三号灯就是通向那边的交换机，另外一条线是接到华山交换机上的。这样的环路反而更难让别人发现。
。好了，我找到了这两条线，一条接回去，一条收起来，他们的监控和网络又恢复了正常。其实一开始我在机房拔了这条线，我的任务就结束了。但是我为什么非要找到那边的交换机拔线？因为这样接的话，华山的交换机要把网络传到那边交换机，再由那边的交换机再把网络传到这个 TB 的交换机上。这样网络不稳定不说，不把它排除的话，很不利于以后的人维修罢了。